वेलकम स्टूडंट ट्वेल्थ सक्सेस अकेडमी फिजिक्स लेक्चर आप चालू है आद्या अपन स्टेशनरी व्यो या एक आई एम पी मुद्दे आलो आहोत तो मैं इतना काड़े डायग्रैम हे डायग्रैम बगितर मार्क्स लेक्चर तुम्हारा रिवाइज होगा स्टेशनरी व्यो व्हेन और हाउ यू कैन प्रोड्यूस स्टेशनरी व्यो आने तो संगत व्हेन टू आइडेंटिकल व्यवज व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोड्यूस व्यवज ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ पाथ एक मार्ग वरती है बट ऑपोजिट डायरेक्शन इंटरफिर इच अदर जेव एकमे सुपर क्वेश्चन होता है इंटरफिर होता सो दैट रिजल्ट एंड मोशन इज जस्ट इन द फॉर्म ऑफ लूप्स तो अपने लूप्स दिस चालू होता है एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज दैट रिजल्ट एंड मोशन इज कॉल्ड एज स्टेशनरी व्यू तो ये नाव का आ स्टेशनरी व्यू कि स्टैंडिंग व्यू तो अपन शिकल आहोत बिकॉज दिस व्यू इज नॉट गोइंग फॉरवर्ड दिस व्यू इज नॉट गोइंग बैकवर्ड हे पार्टिकल पास्फर हो एनर्जी देखी ट्रांसफर हो लक्षा गया रेग्युलरली आप प्रोग्रेसिव मध्य पार्टिकल ट्रांसफर होते नहीं पनर्जी मात्र क्या होता है ट्रांसफर होता है प्रोग्रेसिव वेव मे स्टेशनरी वेव मे पार्टिकल ट्रांसफर होते नहीं एनर्जी ट्रांसफर होते नहीं ती वेव तिथल तिथ थारखी दिस्ते दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग व्यूज कि स्टेशनरी व्यूज हे मैं तुम्हारा इन डायग्राम दाखिल परवा अपन दोन व्यूज एकत्र हो वाई वन प्लस वाई टू अपन रिजल्ट का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अपने ही मिलाल होता बटते क्या बार डिस्प्लेसमेंट अपने मिलाल होता वाई इज इक्वल टू आर साइन टू पाय एंड टी मे फ्रिक्वेन्सी सेम है पर लक्ष एम्प्लूड क्या है प्रत्येका वेग है मैं लक्ष आर मे का रिजल्ट एम्प्लूड जी व्यू इंटरफिर रिजल्ट एम्प्लूड समझा आर चवी अपन ए जर मटल तो तुम डेरेशन सोड होते मैं संगा हम एक्स लैमरा टर्म प्रेजेंट नहीं है मैं अनेक संगत प्रोग्रेसिव इक्वेशन का बैच ए साइन टू पाय एन टी मैनस एक्स बाय लैमरा थोड़क मैनस कि प्लस थोड़क एक्स कि लैमरा उज्वीक डावी कड़े फॉरवर्ड जता कि रिवर्स जते सो दैट वेव इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव मे हा एक्स लैमरा टर्म प्रेजेंट आता पन ज्यादा ती व्यू पूरे पे जान नहीं मगवत जान नहीं हा दो टर्म एब्सेंट आना इत बो टर्म एब्सेंट है डेफिनेटली इक्वेशन को स्टेशनरी व्यवसाय मैं क्या मुझे लक्ष्य देते हैं नुस्ता इक्वेशन वर्ण देखिए तुम्हें ओखू शकता है कि व्यव प्रोग्रेसिव है ये व्यव स्टेशनरी वाय बिकॉज इट it uh, has it has no terms x and lambda so it is not going forward not going backward so there is no transfer of energy so that we have is called as stationary wave mala sanga ha stationary wave cha jo format hai ha punna kasal matching hai mhanje thodkyat ha don wave identical waves mix hun jo stationary wave cha pattern taya jala hai to dekhil kay hai simple harmonic motion hai ani tyachya madhe hi je ahe kay hai r mhatlo ta apan kiwa tumhala a mhanu shakta a mhanje kay resultant amplitude ani tya डेरिशन मे रिजल्ट एंड एम्प्लूड का फॉर्म्यूला का आला होता आठ तुम्हारा बगा तो मग डेरिशन का बगा रिजल्ट एंड एम्प्लूड का फॉर्म्यूला होता टू ए कॉस टू पाय एक्स अपॉन लैमडा हो टू ए कॉस टू पाय एक्स अपॉन लैमडा मिलू शको ये मैं आता मैं संगा मैं ये तुम्हारा का पॉइंट्स दाखोले डायग्राम कड़े यहाँ का ही पॉइंट्स है तो एन एन है मजेस का नोट्स है और का ही पॉइंट जो मैं तुम्हारा ए दाखोले मजेस का एंटी नोट्स है आठ होते तो थोड़क ज्यादा डिस्प्लेसमेंट का है मैक्जिम है अशा पॉइंट्स में अपन का एंटी नोट्स मन तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मैक्जिम है ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मैक्जिम है अशा पॉइंट में अपन मन तो दैट इज एंटीनोड दैट इज कॉल्ड ए जो अपन मन तो एंटीनोड मे अपन मन तो ए पाठिका का ही पॉइंट्स अशा तो बगा कि जे जे मोशन मध्य भाग घर नहीं जे आर ऑलवेज एट रेस पोशन डे डू नॉट हैव अ मोशन एम्प्लूड मिनिमम है जो जो एम्प्लूड जीरो अशा पॉइंट नोड नोड पॉइंट कि ज्यादा डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम है जो जो जीरो ऑलवेज एट रेस पोजिशन मोशन मे भाग घर नहीं सगत जास्त मोशन मे भाग घता सो मैक्म डिस्प्लेसमेंट पॉइंट आर कॉल्ड एज एंटी नोड्स एंटीनोड मैक्म डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की भाषा लक्ष्य बार मिनिम डिस्प्लेसमेंट आए तो नोड मिनिम डिस्प्लेसमेंट जवर जवर डिस्प्लेसमेंट का जीरो थोड़क एक एम सी क्यू पॉइंट तैयार बगा कि डिस्प्लेसमेंट मैक्म आए तो एंटीनोड डिस्प्लेसमेंट मिनिम कि जीरो आए तो नोड मे नोड से ठिकाने नोड के पॉइंट्स ऑलवेज का रेस पोजिशन मे डिस्प्लेसमेंट मे भाग घर नहीं लक्ष आल ठीक है मत मैं तुम्हारा डायग्राम दाखिल है मैथमेटिकली बाबा कुछ कुछ नोट्स है 
बरं कुठे कुठल्या कुठल्या ठिकाणी नोट्स आहेत ते सलग आहेत का ॲडिसंट आहेत का अल्टरनेट आहेत हे सगळं आपल्याला मॅथमॅटिकली बघायचं म्हणजे मी आता इथं बघणार आहे कंडिशन फॉर नोट्स बघा आता कंडिशन फॉर जर नोट्स जर तुम्हाला व्यवस्थित कळाले तर मायामध्ये अँटी नोट्स तुम्हाला फार काय करावं लागेल असं वाटत नाही त्यात फक्त फॅक्टरमध्ये चेंजेस आहेत आता तुम्हाला जर कंडिशन क्वेश्चन असा पडला एक्सप्लेन द कंडिशन फॉर नोट्स की जे मी आपण डायग्रॅममध्ये दाखवलंय म्हणजे नेमका त्या जागा मॅथमॅटिकल कुठं असणार आहेत हे एक्सप्लेन करण्यासाठी आपल्याकडे काय आहे क्वेश्चन कंडिशन फॉर नोट्स मग आता मला सांगा थोडक्यात नोट अँटी नोट कशावर ठरतं डिस्प्लेसमेंट काय आहे डिस्प्लेसमेंट म्हणजे थोडक्यामध्ये काय आलं ऍम्प्लिट्यूड मग आता मला सांगा रिझल्ट अँड ऍम्प्लिट्यूड बरोबर आहे का जर नोट चालू असेल मी आता महत्वाचं इथं वर्डिंग लिहायला बघा वे फॉर नोट्स ऍम्प्लिट्यूड रिझल्ट ऍम्प्लिट्यूड कसा लागणार आहे मिनिमम लागणार आहे बरोबर आहे नोट्सच्या ठिकाणी रिझल्ट अँड डिस्प्लेसमेंट काय असतं ऍम्प्लिट्यूड काय असतो मिनिमम म्हणजेच तो काय असणार आहे जवळजवळ झिरो बिकॉज दे आर रेस्ट पोजिशन काहीच पोजिशन नसते मग ए ची व्हॅल्यू काय मला सांगा टू ए कॉस टू पाय एक्स अपॉन लॅमडा इज इक्वल टू झिरो असायला पाहिजे आता मला सांगा टू आणि ए बरं आहे टू कॉन्स्टंट आहे ए एका कुठल्या तरी व्यवसाय डिस्प्लेसमेंट चालू आहे बरोबर का टू ए ही व्हॅल्यू जी आहे ती फिक्स आहे ती झिरो होऊ शकत नाही म्हणजे ह्याच्यामध्ये झिरो व्हायचं चान्सेस कोणाचे आहेत तर ह्या कॉस्ट आहेत म्हणजे थोडक्यामध्ये ह्याच्यामध्ये झिरो व्हायचे जे चान्सेस आहेत ते कोणाचे आहेत या कॉस्ट टर्मचे झिरो व्हायचे चान्सेस आहेत आता मला सांगा कॉस्टचे कुठले कुठले अँगल झिरो असतात बरं आहे बघा अनेकदा सांगतो नोट्स आहे नोटला रिझल्ट ऍम्प्लिट्यूड काय असणार आहे मिनिमम म्हणजेच तो काय असतो झिरो म्हणजे थोडक्यात रिझल्ट ऍम्प्लिट्यूड झिरो म्हणजे थोडक्यात टू ए इंटू कॉस्ट टू पाय एक्सा पण एवढा झिरो पाहिजे टू ए ही व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे झिरो कधीच नसते म्हणजे झिरो व्हायचे चान्सेस कोणाचे आहेत कॉस्टचे चान्सेस आहेत आता कॉस्टचे कुठले कुठले अँगल बघा कॉस्टचे कुठले कुठले अँगल झिरो शकतात मग आता मी फक्त त्यातला अँगल बाजूला काढतो बघा टू पाय एक्स अपॉन लॅमडा कॉस्टचे कुठले कुठले अँगल झिरो असतो तो कॉस्टचे कुठले कुठले अँगल झिरो असतात तर कॉस्ट नाईन्टी झिरो असते त्यानंतर थ्री पाय बाय टू झिरो असते फाय पाय बाय टू झिरो असते आणि सो ऑन तुम्हाला वाटलं मी पाठ केलंय का नाही पाठ केलं बघा कॉस्ट नाईन्टी आता ह्या ही जर व्हॅल्यू पाय बाय टू नाईन्टी असेल तर कॉस्ट नाईन्टी काय असणार झिरो पाय बाय टू पुढच्या व्हॅल्यूज बघा मी लिहिल्यात टेक्निक समजून घ्या इथं समजा वन असेल तर मी पाय बाय टूला काय लिहिलं बघा ऑड नंबर लिहिलं बघा हे टेक्निक लक्षात घ्या इथं पाय बाय टूला मी काय लिहिलं म्हणजे वन आहे वन थ्री फायव्ह सेवन नाईन असं मी लिहू शकतो म्हणजे थोडक्यामध्ये कॉस्टची व्हॅल्यू जर झिरो पाय असेल तर हा जो अँगल आहे म्हणजेच टू पाय एक्स बाय लॅमडा हा किती असला पाहिजे पाय बाय टू इथं वन आहे बाकीचं ऑड नंबर थ्री पाय बाय टू फाय बाय टू एंड सो वन आता मला सांगा ह्या व्हॅल्यूज येण्यासाठी एक्सची व्हॅल्यू किती असली पाहिजे ह्या व्हॅल्यूज येण्यासाठी एक्सची व्हॅल्यू किती असली पाहिजे आता मला सांगा पहिलं उत्तर किती पाहिलं मला पाय बाय टू परंतु जरा बाजूला करून बघा ठीक आहे ही व्हॅल्यू घेतो बघा मी टू पाय बाय लॅमडा त्यानंतर कोण आहे एक्स एक्सची व्हॅल्यू अशी किती टाकायचं की उत्तर किती आलं पाहिजे पाय बाय टू म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू अशी किती टाकली पाहिजे की उत्तर काय आलं पाहिजे पाय बाय टू एक मजा का आता ही एक्सची व्हॅल्यू आहे मग मला सांगा माझ्या इक्वेशनमध्ये मला पाय पाहिजे आहे का पाहिजे आहे माझ्या इक्वेशनमध्ये मला लॅमडा पाहिजे आहे का नको आहे मग लॅमडा कॅन्सल करायचा असेल तर काय करणार इथं लॅमडा डिनोमीटरला इथं काय करणार न्यूमीटरला त्यानंतर मला सांगा डिवाईडला काय पाहिजे आहे टू मग इथं जर मी फोर घेतलं तर मला सांगा आता मी एक्सची व्हॅल्यू ह्या ठिकाणी जर लॅमडा फोर टाकली तर काय होतं बघा काय होणार पायला पाय ॲज इट इज लॅमडाला लॅमडा कॅन्सल बे दोन्ही चार म्हणजे शिल्लक राहिलं पाय बाय टू म्हणजे थोडक्यात हा अँगल जर पाय बाय टू यायचं असेल तर एक्सची व्हॅल्यू किती असली पाहिजे लॅमडा बाय फोर असली पाहिजे एक्सची व्हॅल्यू किती असली पाहिजे लॅमडा बाय फोर जर मी व्हॅल्यू टाकली तर किती झालं पाय बाय टू माझा पुढचं सोप आहे मला सांगा पाय बाय टूसाठी किती पाहिजे आहे लॅमडा बाय फोर त्याला मल्टीपायला किती आहे थ्री पाय बाय टूसाठी किती आहे लॅमडा बाय फोर त्याला मल्टीपायला किती आहे फायव्ह समजा पुढचं घेतलं असतं काय असतं पाय बाय टूला किती आहे लॅमडा फोर मल्टीपायला किती असणार आहे सेवन आहे सो वन ह्या सर्व जागा कोणाच्या असणार आहेत नोट्स म्हणजे लक्षात ठेवा ह्या डिस्टन्सवरती मला काय सापडत जाणार आहेत नोट्स सापडत जाणार आहेत कारण मी सुरुवात कशाने केले ऍम्प्लिट्यूड मिनिमम म्हणजे डेफिनेटली पॉईंट्स काय आहेत नोट्स म्हणजे इथं मला पहिला नोट सापडणार इथं दुसरा नोट सापडणार इथं तिसरा इथं चौथा अँड सो वन नोट सापडत जाणार आहेत लक्षात आता मला सांगा कुठल्याही दोन लगतच्या नोड मधलं डिस्टन्स जे आहे हा पहिला नोड असेल हा दुसरा नोड असेल कुठल्याही दोन लगतच्या म्हणजे ऍडजस्ट नोड मधले जरा माझं बाकी करून बघा थ्री लॅमडा बाय फोर मायनस लॅमडा बाय फोर किती होते मला सांगा टू लॅमडा बाय फोर आणि जर टू लॅमडा बाय फोर म्हणजे काय बे दोन्ही चार म्हणजे
फाइव मैनस थ्री टू डिवाइड बाय फोर मे थोड़ा बे दुनी चार इतना पे कितना है लैवना बाय टू इतना पा सात वजा पांच दोन खाली चार है बे दुनी चार लैवा टू मे तुम्हारे एक लक्ष्य का कुछ दोन लगत नोड मधल अंतर कुछ दोन लगत नोड मधल अंतर कुछ ही चेक करा एट द सेंट सक्सेसिव कुछ दोन लगत नोड मधल अंतर है कि लैमडा बाय टू आते हैं अपने क्वेश्चन आते शो दैट द डिस्टन्स बिट्वीन टू सक्सेसिव नोड्स कुछ ही दोन लगत नोड गया डिस्टन्स कि लैमडा बाय टू तो मैं एक्स ने का प्रत्येका पोजिशन का कुछ ही दोन लगत नोड मधल वजवाकी कर सापड़े लैमडा बाय टू सापड़ है लक्ष्य आल मैं मंडल सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैं तुम्हारा एक लक्ष्य है का एक्स इज इक्वल टू हा सगम कॉमन का निकते लैमडा बाय फोर तो मैं संगा कि वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन मे नंबर का ऑड नंबर है ऑड नंबर कस तैयार है महत्ते ऑड नंबर कस तैयार करते महत्ति है विषम संख्या तो यह फॉर्मैट लक्षा गया टू पी मैनस वन हा फॉर्मैट को ऑड सा है यहाँ पी कि वन टू थ्री फोर एंड सो बगा बो मना तो मना पहले वन टाका बो बे कि बे दोन वजा एक एक लैम बाय फोर पहले मैं आल आता टू टाका बो बे दोन चार चार वजा एक तीन थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर इत तीन टाका बो तीन दोन सहा सहा वजा एक पांच फाइव बाय फोर मे थोड़क मे और जर तुम्हारा फॉर्मैट तैयार अल और संख्य फॉर्मैट तो लक्ष का लक्ष्य ठेवा टू पी मैनस वन इतना मैनस अल तो पी की संख्या कितनी चाल होना है वन टू थ्री एंड फोर मजे इतना माला दोन गोष क्या कुछ ही दोन लगत सक्सेसिव नोड मधे डिस्टन्स कि लैमडा बाय टू आते कुछ ही दोन सक्सेसिव नोड मधे डिस्टन्स कि लैमडा बाय टू अंदर कंडिशन का है ऑड मल्टीपल ऑफ हा फॉर्मैट को ऑड सा है ऑड मल्टीपल ऑफ लैंड बाय फोर ऑड मल्टीपल ऑफ लैंड बाय फोर हि कंडीशन को जागे तुम्हारा डेफिनेटली क्या सापड़ है नोट सापड़ है सो दिस इज द कंडीशन फॉर नोट्स मुझे थोड़ा कंडीशन फॉर नोट का ऑड मल्टीपल ऑफ लैंड बाय फोर आई शो दैट डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोट्स इज लैंड बाय टू तो तुम्हें हे जर का गेल तो तुम्हारा हिच जागा मिलती है पहला नोट दुसरा नोट तीसरा नोट बोला चौथा नोट पांचवा नोट मैं कुछ ही दोन सक्सेसिव मदल वजा कि मनात मन कर सापड़े लैमड बाय टू सो डिस्टन्स बिट्वीन टू सक्सेसिव नोट्स डिस्टन्स बिट्वीन टू सक्सेसिव नोट इज ऑलवेज लैमड बाय टू आते लक्ष आल एंड इट इज द कंडीशन ऑल मल्टीपल ऑफ लैमड बाय फोर मैं हाच क्वेश्चन कुछ पड़ू शको एंटी नोड लगे मैं संगित जस नोड की कंडीशन है जो तुम्हारा कला मैथमेटिकल तो एंटी नोड की कंडीशन तुम्हारा पाजी अल तो फार मोटा फरक क्या लगता नहीं फिर ठराविक फैक्टर्स मैं बदल जो आता मैं मुद्दा कलर इतना चेंज करते बे तुम्हें लक्ष्य कंडीशन फॉर एंटी नोड्स एंटी नोड से कंडीशन का मैं संगा फॉर एंटी नोड ब तुम्हें तुम्हार मना उत्तर दया लक्ष्य ठेवा फॉर एंटी नोड एंटी नोड लम्प्यूड कसा बोला एंटी नोड लम्प्यूड कसा मैक्म एंटी नोड लम्प्यूड कसा मैक्म रिजल्ट जो एम्प्यूड है तो कसा पाजे मैक्म पाजे तो कसा पाजे मैक्म है मैं लक्ष्य ठेवा एंटी नोड एम्प्यूड सो बेसिक फॉर्म्यूला का टू ए कॉस टू पैक्स मेरा हि वैल्यू का मैक्म पाजे बर मैं मैं संगा टू ए हे वैल्यू मगर मैं संगले का कॉन्स्टंट है मजे मैक्म वहाँ का चांस को कॉस्ट है और कॉस्ट से कुछ ले कुछ वैल्यूज मैक्म जो मैं तो लक्ष्य ठेवा कॉस्ट से एक तो प्लस वन आते कि मैनस वन आते कॉस्ट से कुछ वैल्यूज मैक्म आता एक तो प्लस वन कि मैनस वन तुम्हें लॉक टेबल मे जर बगित जीरो प्लस वन आयनस वन कॉस्ट से वैल्यू हेच्चा बाहर जा नहीं तुम्हारा वन पॉइंट टू कि मैनस वन पॉइंट टू अभी सापड़ना नहीं हा वैल्यूज तुम्हारा कॉस्ट का एक तो प्लस वन कि मैनस वन मे हे मैक्म वैल्यू प्लस वन कि मैनस आू शकत मैं अनेक संगू कंडीशन फॉर एंटी नोट बैंटी नोट सा एम्प्लूड कसा पाजे मैक्म एंड एम्प्लूड सा मैं वैल्यू टाकली टू ए वैल्यू कॉन्स्टंट है मैं थोड़क इतना बदला चांस को कॉस्ट का कॉस्ट की वैल्यू कैसी आली पाजे मैक्म कॉस्ट की कुछ ही कॉस्ट की वैल्यू मैक्म कि एक तो प्लस वन आते कि मैनस वन आता मैं कॉस्ट का कॉस्ट का एंगल से मग सारे कॉस्ट का एंगल से कुछ ले कुछ एंगल्स प्लस वन मैनस वन आता संगा कॉस्ट से कुछ ले कुछ एंगल्स प्लस वन आयनस वन आता संगा जस कॉस से मगर अपन जीरो बगित एंगल्स बोल जैसे कॉस से कुछ लुट एंगल प्लस वन मैनस वन आता तो लक्ष्य ठेवा तो लक्ष्य ठेवा कॉस जीरो प्लस वन मै कॉस पाय मैनस वन मैं थोड़क मे जर मैं हा वैल्यूज बढ़ा गलो तो हा सर्व वैल्यूज कशा मे प्लस वन आयनस वन बच्चे मी जर हि वैल्यू जर कॉस जीरो टाकली तो क्या है प्लस वन कॉस वन एटी आल तो क्या मैनस वन पुनः कॉस टू पाय अल तो क्या प्लस वन मे थोड़क जीरो पाय टू पाय थ्री फाय हाजर 
एंगल घेतले तर कॉश व्हॅल्यू मला प्लस वन किंवा मायनस वन मिळणार आहे आणि हे अँगल मिळण्यासाठी मग सारखंच एक्स व्हॅल्यू काय काय असलं पाहिजे आता पहिली व्हॅल्यू किती मिळवायचं एक्स मग मला सांगा एक्सच्या ऐवजी मी झिरो टाकलं तर उत्तर काय येणार झिरो म्हणजे जर तुम्हाला झिरो उत्तर पाहिजे असेल तर एक्स किती पाहिजे झिरो पण जर पाय उत्तर पाहिजे असेल लक्षात घ्या ह्याचं पाय उत्तर पाहिजे असेल तर मात्र एक्स किती तर मग सारखंच करतो पुन्हा मी वरती रफ मध्ये लिहितो बघा टू पाय पाय लॅमळ एक्सची व्हॅल्यू इथं अशी किती टाकायची ती उत्तर किती आलं पाहिजे पाय आता इथं मी सर्व बघू शकतो मला लॅमडा इथं पाहिलाय काय नाही लॅमडा मला कॅन्सल करायचा आहे तसं टू पाहिलाय काय नाही टू पण कॅन्सल करायचा आहे म्हणजे इथं मी एक्स व्हॅल्यू जर लॅमडा बाय टू टाकली तर काय होते बघा लॅमडा लॅमडा कॅन्सल टू लू टू कॅन्सल उरलं काय पाय म्हणजे इथं पाय व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर एक्स व्हॅल्यू किती टाका लागणार आहे लॅमडा बाय टू टाका लागणार आहे लक्ष आलं आता मला सांगा इथं किती टू पाय पाय बदल किती लॅमडा बाय टू मल्टिपल किती आहे टू टू लू टू काय होणार कॅन्सल पुढे जाऊया थ्री पाय पायची किंमतसाठी किती पायची किंमतसाठी किती थ्री लॅमडा बाय टू आणि पुढे किती आहे थ्री व इथं किती झालं थ्री लॅमडा बाय टू थोडक्यात पुढचं असं जर मला सांगा फोर पाय असं काय झालं असतं पायबद्दल किती पायबद्दल किती लॅमडा बाय टू आणि त्याला मल्टिप्लाय लाईक किती आहे फोर म्हणजे थोडक्यात बे दोन्ही चार म्हणजे किती झालं टू लॅमडा म्हणजे मला सांगा ह्या एक्स ह्या सर्व जागा कोणाच्या आहेत ह्या सर्व जागा अँटीनोडच्या आहेत ह्या सर्व जागा कोणाच्या आहेत दीज आर पोझिशन ऑफ अँटीनोड्स हा पहिला अँटीनोड दुसरा अँटीनोड तिसरा अँटीनोड चौथा हे सर्व डिस्टन्स दीज आर पोझिशन फॉर द अँटीनोड्स कारण मी सुरुवात कशाने केली ए मॅक्झिमम म्हणजे डेफिनेटली हे काय आहे अँटीनोड्स आता मला सांगा मग सर्कस हा पहिला अँटीनोड हा दुसरा अँटीनोड हा तिसरा अँटीनोड दोन लगतच्या मुलं वजा बाय करा बघू ह्याच्यात नाही वजा करा बघू लॅमडा बाय टू मायनस झिरो लॅमडा बाय टू लॅमडा मायनस लॅमडा बाय टू बघा लॅमडा बाय टू थ्री लॅमडा बाय टू म्हणजे ह्याच्यामध्ये देखील कुठल्याही दोन सक्सेसिव्ह अँटीनोड मधला अंतर दोन सक्सेसिव्ह अँटीनोड मधलं डिस्टन्स ते देखील किती असतं लॅमडा बाय टूच असतं म्हणजे दोन सक्सेसिव्ह अँटीनोड मधलं डिस्टन्स कुठेही चेक करा पहिला दुसरा चेक करा तरी देखील किंवा दुसरा तिसरा चेक करा फक्त सक्सेसिव्ह पाहिजे दोन सक्सेसिव्ह अँटीनोड मधलं पण डिस्टन्स किती असतंय लॅमडा बाय टू असतंय आणि ह्याचं जर फॉर्मॅट तयार केला तुमचं काय लक्षात येईल मला सांगा हे सगळ्यामध्ये कॉमन काय आहे सांगा हा सगळ्यामध्ये कॉमन गोष्ट कुठली आहे लक्षात ठेवा लॅमडा बाय टू कॉमन आहे काय कॉमन आहे लॅमडा बाय टू आणि त्यावेळेला मला याला किती मल्टिप्लाय करायचं पी ना आणि पी किती असणार पीची व्हॅल्यू जर मी झिरो वन टू थ्री टाकली तर लक्षात ठेवा ह्या ठिकाणी ऑर्सन नाही नंबर आहे सो इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅमडा बाय टू ही जर कंडिशन टाकली तर मला सांगा आता पीला झिरो टाका झिरो एक्स इज इक्वल टू झिरो पीला वन टाका लॅमडा बाय टू पीला टू टाका टू ला टू कॅन्सल थोडक्यामध्ये धिस कंडिशन इज फॉर ॲज अँटीनोड धिस कंडिशन इज फॉर ॲज अँटीनोड्स लक्षात आलं मी काय म्हटलं ते पण ह्या दोन्ही मध्ये मगाशपासून आपण नोड आणि अँटीनोड मध्ये बघितलं ह्यात एक गोष्ट कॉमन कुठे सापडली दोन सक्सेसिव्ह नोड असू दे तसे दोन सक्सेसिव्ह नोड असू दे किंवा दोन सक्सेसिव्ह अँटीनोड असू दे त्यांच्यातलं डिस्टन्स किती असतं लॅमडा बाय टू असते लक्षात आलं त्यांचे डिस्टन्स किती असतं लॅमडा बाय टू म्हणजे मी इथं आणखीन दाखवतो बघा मी समजा इथं असं लूप दाखवलं याच्यामध्ये इथं जीड सपोर्ट आहे ठीक आहे मला सांगा हे नोड 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 कुठल्याही दोन सक्सेसिव्ह मधलं डिशन किती असतं लॅमडा बाय टू असतं बरं तसं इथं काय असणार अँटीनोड अँटीनोड तसं दोन सक्सेसिव्ह अँटीनोड मधलं डिशन किती असतं लॅमडा बाय टू मला सांगा एक नोड आणि एक अँटीनोड जर घेतला तर काय होणार लॅमडा बाय टूच्या निम्म करायचं म्हणजे ते डिशन किती असणार आहे लॅमडा बाय फोर असणार लॅमडा बाय टूच्या हाफ म्हणजे किती असणार आहे तर जे निम्म असणार आहे म्हणजे किती असणार आहे लॅमडा बाय फोर म्हणजे आतापर्यंत मी जे सांगितलं ते व्यवस्थित लक्षात घ्या म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नोड्स नोड्स मधलं जर डिस्टन्स बघितलं दोन सक्सेसिव्ह कुठले नोट्स मध्ये डिस्टन्स किती असते लॅमडा बाय टू च असते आणि कुठल्याही दोन सक्सेसिव्ह अँटीनोड मधले डिस्टन्स ते देखील काय असते लॅमडा बाय टू च असते लक्षात आलं पण एक नोड आणि त्या जवळचा अँटीनोड हे बरोबर काय असणार आहे लॅमडा बाय टूचे हाफ करायचं ते किती असते लॅमडा बाय फोर असते ते किती असते लॅमडा बाय फोर सो दिस इज कंडिशन फॉर अँटीनोड लक्षात आहे तर फक्त थोडस फॉर्मॅट चेंज करायचं आहे तुम्हाला व्हॅल्यूज आणि पोषण मिळत जातील लक्षात आलं मी काय म्हटलं ते मग आता लक्षात ठेवा हे जे मी कंडिशन फॉर म्हणजे हा क्वेश्चन पडला तर कसं पडेल एक्सप्लेन द कंडिशन फॉर अँटीनोड तो तुम्हाला कंडिशन फॉर अँटीनोड काय येईल इंटिग्रल मल्टिपल लक्षात ठेवा हे झिरो वन टू टू म्हणजे इंटिग्रल इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅमडा बाय टू ही जागा असेल तर ते काय असतात अँटीनोड्स आणि ऑड मल्टिपल ऑफ लॅमडा बाय फोर असेल तर ते काय असतात नोट्स असतात ते काय असतात नोट्स पण दोन सक्सेसिव्ह नोड मधला अंतर असू दे किंवा दोन बघा दोन सक्सेसिव्ह नोड मधला अंतर असू दे किंवा द
नोड टू नोड ऑलवेज लैमडा बाय टू एंड टू नोड टू नोड ऑलवेज लैमडा बाय टू फक्त एक नोड आने एंटी नोड आल तो लैमडा बाय फोर लैमडा बाय टू ची हाफ कराए कि लैमडा बाय फोर आना है दीज आर आवर रिजल्ट लक्ष आल ये थोड़े डेरिवेशन मैं परवा लेक्चर संगित हो चैप्टर मे थोड़े मोटे मोटे डेरिवेशन जी जा रहा है व्यवस्थित लक्ष्य जाए लक्ष आल मैं थोड़क मे रिजल्ट एम्प्लूड वरती तुम्हें जर मैक्म की कंडीशन टाको इक्वेशन मिल तो कंडीशन फॉर का मिलते हैं एंटी नोट्स मग सारे ये रिजल्ट एम्प्लूड जर मिनिम आल तो कुछ कंडीशन मिलते नोट्स मे मिलते लक्ष आल मैं मिलते तो अपने कड़े तुम्हें वीडियो जो है अटेन्ड के लिए पाजे ऑनलाइन लेक्चर्स अटेन्ड के लिए पाए स्वतः वही घून बस मैं प्रत्येक वीडियो लेक्चर मे संगत है रिपीट करा नुस्त वीडियो बगित नहीं अर्धा रस्ते बगित तुम्हें गेला हो लक्ष्य होते तुम चिंतन मनन पाजे आता मैथ्स वगैरह मैं आता क्वेश्चन टाका चालू के लिए आता आम्मी केमिस्ट्री से फिजिक्स से क्वेश्चन टाका चालू करना है तेज आंसर तुम्हें मग से ऑनलाइन लेक्चर बोन लिया पालक सही घायल पालक देखी फिलिंग आल पाजे का चालू है बाबा तो मैं नुस्त बगित गादूर पुड़ा जोपता इकड़ तक गेल तो आप होता काम नहीं लक्ष आल थोड़क मे अपने फिर दिवस पास कराए नहीं थोड़ा का होना नॉलेज मिलवाये ओके डू स्टडी